ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பார்ட் டைம் ரெசிபிஸ் இன்றைக்கி நம்ம ரெசிபியில் முருங்கைக்காய் கறி குழம்பு அதுவும் சுவையாக கறி குழம்பை விட டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு பேன் எடுத்து பேனில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானையும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே நாலு பச்சை மிளகையும் ஆட் பண்ணிடலாம் வதங்க விட்டுட்டு வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டையும் சேர்த்திடலாம் இதுவும் நல்ல வதங்கி பச்சை வாசனை போகிற வரையும் வதங்க விட்டுட்டு நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளியும் ஆட் பண்ணிடலாம் நான் இதுக்கு நாலு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிட்டேன் நம்ம மசாலா ஐட்டம் சேர்த்திடலாம் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி பேஸ்ட்டு நான் சேர்த்துறேன் உங்ககிட்ட மல்லித்தூள் இருந்தால் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்திக்கிங்க வாசனைக்காக பட்டை கிராம் ஏலக்காவையும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் நான் ஒரு டீஸ்பூன் இதில் சேர்த்திட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஆஃப் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் இதையும் நல்லா சேர்த்தி கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம தேவையான அளவு உப்பையும் சேர்த்திடலாம் இதுவும் நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறிகளையும் நம்ம இது கூட சேர்த்திடலாம் நான் இது கூட மூணு முருங்கைக்கா சேர்த்துறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்கையும் இது கூட சேர்த்திடலாம் நான் மூணு உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன் சேர்த்தி கிளறி விற்றுக்கலாம் நான் நாலு பச்சை மிளகு சேர்த்தனால தான் ஆஃப் டீஸ்பூன் மிளகா தூள் சேர்த்துனேன் எனக்கு அந்த காரம் போதும் உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா குடி மிளகா தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டாச்சு இது கூட நம்ம கொதிக்க வைக்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் தண்ணி சேர்த்து கிளறி விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ எனக்கு இது வேகிறதுக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆயிருக்கு இப்போ காயெலாம் வெந்திருக்கான்னு பார்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு நல்லாவே வெந்திருக்கு அப்போது முருங்கைக்காயும் வெந்திருக்கும் இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவையும் சேர்த்திடலாம் நான் இதுக்கு ஒரு மூடி தேங்காய் எடுத்து அரைச்சேன் அதையும் சேர்த்திட்டேன் இதை மூடி வச்சு ஒரு கொதி விட்டுடலாம் இப்போது கொதி வந்துருச்சு இது கூட நம்ம புதினா மல்லி இலையும் சேர்த்தி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுக்கலாம் இந்த சுவையான முருங்கைக்காய் கறி குழந்த டிஃபனுக்கு தொட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் ஓகே பாய்